எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் மதுரை மாவட்டம் பொதும்பு கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறோம் என் பேர் அர்ஜுன் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு தலைமுறை மாடு வளர்க்குறோம் வருஷ வருஷம் ஜல்லிகட்டு எல்லாத்துலையும் கலந்துக்கிறோம் மாடு அவுக்குறோம் நல்லா பரிசுலாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன ஏமாற்றம்னா வருஷ வருஷம் டோக்கன் தர்றாங்க படித்தபடி தான் மாடை வைப்போம் எந்த ஒரு குளறுபடி வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் நம்பி போய் டோக்கன் பதிகிறோம் முதல் நாள் பதிகிறோம் பதிஞ்சு அந்த சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் முதல் நாள் போய் தூக்கம் கட்டு டோக்கன் பதிஞ்சிடுறோம் எங்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன சந்தேகம்னா வருஷ வருஷம் டோக்கன் கொடுக்குறப்ப கிராம கமிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வருஷப்படி தான் மாடை வைப்போம் குறிப்பிட்ட மாடு தான் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் டோக்கன் தர்றாங்க நாங்கள் மாடு வளர்க்குறவங்க அதை நம்பி கொண்டு போய் மாடை அவுக்குறோம் இது பதிகிறோம் பதிகிறோம்னா எப்படின்னா சாதாரணமாக இல்லை முதல் நாள் தூக்கம் கட்டு நைட்டு பூரா உட்காந்து சாப்பிடாம கொள்ளாம டோக்கன் பதிஞ்சிடும் ஒரு கஷ்டப்பட்டு பதிஞ்சிடும் எங்களுக்கு ஒரு ஆசை தான் முன்னூத்தி அறுபது நாள் மாடு வளர்க்குறது இந்த ஒரு நாள் இந்த பொங்கல் காண்டி தான் அதுக்காண்டி போய் பதிஞ்சோம்னா என்ன பண்றாங்கன்னா அன்னைக்கு ஜல்லி கிட்ட இன்னைக்குன்னா தள்ளுவாடி போட்டுறாங்க மாடை முறைப்படி அவுக்க முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அலாநாடு மாடை அவுக்கணும்னு ஒரு ஆசையா வளர்த்தான் கொண்டு போய் முதல் நாள் பதிஞ்ச வச்சா முப்பத்தி ரெண்டாவது டோக்கன் எங்களுக்கு தந்தாங்க எங்களுக்கு சந்தோஷமா தான் இருந்துச்சு டோக்கன் தரப்பையும் சொன்னாங்க மாடு வருஷப்படி தான் ஒப்பந்த தம்பி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தள்ளுவாடி வராது எண்ணூத்தொம்பது மாடு தான் போட்டிருக்கோம் இந்த குறிப்பிட்ட மாடு தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாங்கள் மாடு எத்தி முதல் நாளே போயிட்டோம் முதல் நாள் நாங்கள் போயிட்டோம் ஒம்பது மணிக்கு போனோம் ஒம்பது மணிக்கு போனாலே அங்கே தள்ளு முள் சண்டை ரொம்ப பிரச்சனையாகவே இருந்துச்சு நாங்களும் என்ன விளா கமிட்டி யார் போலீஸ் எல்லா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தாலும் வருஷம் அப்படி தான் போவோம் அப்படி இப்படின்ட்டாங்க ஆனால் ரெண்டு மூணு தடவை தள்ளுவாடி போட்டு மாடுகள் ரொம்ப நொந்து போச்சு நாங்களும் ரொம்ப இது பண்ணிட்டோம் தூக்கமில் சாப்பாடு எதுவுமே இல்லை காலையில் பார்த்தா எண்ணூத்தொம்பதாவது டோக்கன் காரியெல்லாம் சீக்கிரம் பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு மாடை ஊற்றுட்டு போயிட்டான் நாங்கள் இந்த தடவை வாங்கின டோக்கன் முப்பத்தி ரெண்டாவது டோக்கனு எங்களால் மாடை வைக்க முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியல யார்கிட்ட பேசினாலும் அடிக்க வராங்க இது பண்ணுறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா எண்ணூத்தொம்பது டோக்கன் தான் கொடுத்தாங்க கொடுத்தது எண்ணூத்தொம்பது டோக்கனு எண்ணூத்தொம்பது மாடு தான் அவுப்பிட்டாங்க ஆனால் அலாண்டுக்கு வந்த மாடு மொத்தம் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு மாடு வந்திருக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூறு மாடு வந்ததில் டூப்ளிகேட் டோக்கன் அடித்தது யாருன்னு சொல்ல தெரியல இல்லை கமிட்டியே டோக்கன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்களா எதுவுமே தெரியல ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டாவது டோக்கன் வச்சுருந்தா மாடு வைக்க முடியல நூற்றி பத்து டோக்கன் ரெண்டு மாடு ஏற்றி போனோம் முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி பத்து இந்த ரெண்டு மாடுமே எங்களால் அடைக்க முடியல இப்போ ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிற ஊரில் ஒரு மாட்டுக்கு டோக்கன் அப்படின்னா அது எதுக்கு தராங்கன்னா அந்த மாடு யா இன்னாரோட மாடு இன்னார் ஊர் அந்த மாட்டோட நிறம் உயரம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதில் மாடு எத்தனை நம்பரை அவுக்குறோம் அப்படின்ற அந்த சீரியல் நம்பர் இருக்கும் ஒரு முப்பதாவது மாடோ நூறாவது மாடோ இல்லை எண்ணூறாவது மாடோ அந்த நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் எதுக்கு தராங்கன்னா அந்த வருஷப்படி அந்த சீராக கொண்டு போகணுன்ற காண்டி தான் அந்த மாட்டு டோக்கன்லேயே அந்த மாட்டோட பேர் இன்னார் மாடுன்னு கொடுத்து அதில் நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பர் கொடுக்குறதே அந்த வருஷப்படி போகிறது காண்டி தான் ஆனால் நம்ம முதல் நாள் நைட்டு அப்படி போனோம்னா அந்த முறைப்படி நடக்கிறது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்ன தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை இப்படி பண்ண வேணாம் இல்லை காலையிலே எல்லா மாடி கொண்டு வந்து ஒன்றுலேருந்து நூறுரூவா நூறுலேருந்து இரநூறுவா இப்படி வருஷப்படி அசம்பிள் பண்ணால் அப்படி நடத்தலாம்னா ஜல்லிட்டு அப்படி நடத்தலாம் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் முதல் நாள் லைட்லேருந்தே மாடி ஏற்றி போய் சீக்கிரம் அவுத்துடலாம்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் கொண்டு போனால் நாங்கள் அவுக்க முடியறது இல்லை ஒன்றா நம்பருக்கு ஆறு மாடு வந்து எண்ணூறாவது மாடு அவுக்குறேன் எண்ணூறாவது க எண்ணூறு டோக்கன் வச்சுருக்க மாட்டுக்காரே வந்து ஒன்றா நம்பர் பத்தா நம்பர் இப்படி சீக்கிரம் அவுத்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்றப்ப நாங்கள் வாங்கியிருக்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு அந்த முப்பது அந்த டோக்கன் எதுக்கு தராங்கன்னு எங்களுக்கே தெரியல இதை வந்து வருஷப்ப இதை வந்து ஒரு ஒழுக்கமாக சீராக கொண்டு போகிறது அப்படின்னு நடம் நடைமுறைக்கு சொல்கிறாங்களே தவிர பேச்சுக்கு சொல்கிறாங்களே தவிர நடைமுறைக்கு அது வரவே மாட்டேது அது சாத்தியமாக மாட்டேது இதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரியல அப்படி இல்லை இப்படி பண்ண முடியல சீராக சீராக கொண்டு வரது தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் சீராக கொண்டு வர முடியல நடைமுறை படுத்த முடியலனா எதுக்கு அந்த டோக்கன் தரணும் எதுக்கு வருஷப்படி விடணும் எப்பயும் போல் பழையபடியே ஜல்லிக்கட்டு நடக்கலாம் பழையபடியே வேடிக்கை நடத்தலாமே எல்லா மாடு யார் யார் மாடு ஏற்றி வராங்களோ மாடு ஏற்றி வர ஆளுக்கு பூரா நீங்கள் மாடை ஒத்துக்கிறலாம் யார் யார் பிடிக்க வராங்களோ பிடி வராங்க போகலாம் அப்படியே பண்ணிடலாம் பேச்சு பேச்சாக எதுக்கு விடணும் மாடு எப்படி வருஷப்படி விடணும் அது தேவையே இல்லையே பழைய காலத்தில் அந்த காலத்தில் நடந்த மாதிரி ஜல்லிட்டு ஆயிரம் மாடு கொண்டு வந்து ஆயிரம் மாடு யார் எத்திரியோ வருஷப்படி நீங்கள் பாட்டி அவுக்க வேண்டியான புடியாருன்னு இருக்க புடியாரம் போகிற உள்ள வரைக்கும் மாடை வைக்கலாம்ல அப்படி தான் போய்க்கிருந்துச்சு இந்த பரிசு போடுறோம் அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் இப்படி தான் இப்போ வருஷப்படி ஒரு ஒழுங்காக ஜல்லி
எங்கள் ஊருக்கு நல்ல பேர் வாங்கி தந்திருக்கு இந்த மாடை நான் அவுக்க முடியல என்னால் ஆனால் ஆவுக்க முடியலன்னா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது என் வீட்டில் என்ன தான் பா நான் வேலைக்கு போனால் பாதி செலவு எனக்கும் என் மாட்டுக்கு தான் அப்படி தான் இருக்குது நான் சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் மாடு ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் வைக்காமல் நான் கொண்டு போய் சல்லிட்டு அவுக்குறேன்னா அது ஒரு எனக்கு ஒரு பேர் வாங்கி தரும் எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கும் தான் நான் மாடு ஊக்குறேன் ஆனால் அப்படிப்பட்டதை என் மாடை கொண்டு அவுக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வேலையாக இருக்குது என் வீட்டில் என்னை பெற்றவங்க எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருப்பாங்க அன்றைக்கி என்ன தான் வேலை இருந்தாலும் வெட்டி இருந்தாலும் டிவியை போட்டு தான் உட்காந்துருப்பாங்க பொங்கல்னா வேலை இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் டிவியை போட்டு நம்ம மே மாடு ஏற்றி போயிருக்கேன் மாடை ஊப்பேன் நம்ம மாடு என்ன பரிசு வாங்குது நல்லா வருதா இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் நான் இல்லை என் வீட்டிலையும் இல்லை எங்கள் ஊருக்காரங்க கூட அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்ற இடத்துல நம்ம மாடு அவுக்க முடியல நான் ஃபோன் அடிச்சு தகவல் சொல்கிறேன்னா அது ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு கவலையாக இருக்குது என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில இதனாலே வந்து மாடு திரும்ப வளர்ப்போமா வேணாமா ஜல்லிக்கட்டில் ஒரு ஆர்வம் இதெல்லாம் விட்டு போயிடுது எங்களுக்கு அதாவது இப்போ நேற்று இன்னைக்கு நேற்று நடக்கலை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக தான் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதை முறைப்படுத்தி ஒரு சீராக கொண்டு வரதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பேர் இதை பற்றி பேட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க நாங்களும் அதான் சொல்ல வரோம் முறைப்படி ஏன் நடத்த முடியல எண்ணூத்தொம்பது டோக்கன் கொடுக்குறீங்க எண்ணூறு டோக்கன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதில் நம்பர் எழுதியிருக்கும்ல ஒன்று ரெண்டு நம்பர் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஒன்று ரெண்டுனா அந்த ஒன்று ரெண்டு நேத்தாப்பில் அந்த நம்பரை பார்த்து சீராக டோக்கன் படி மாடு அவுக்க முடியல அப்படி அவுத்தா என் மாடு சூப்பராக வரும் என் மாடு எந்த சூழ்நிலை அவுத்தாலும் நல்லா வரும் நல்லா பரிசு வாங்கிட்டு வரும் அவுத்த ஊர் பூரா எனக்கு பெருமை தான் சேர்த்துருக்கு என்ன ஆனால் என்னென்னா ஒரு சில வாடிகளில் நல்லா பண்ணுற மாடு நல்லா பண்ணாமல் போயிடுது முறைப்படி அவுத்த ஆனால் என் மாடு நல்லா வரும் நல்லா ஒரு பேர் வாங்கி தரும் மதுரை தான் இப்படி இருக்குது ஆனால் அந்த திண்டுக்கல் இப்படி சின்ன சின்ன ஊர்களை நடத்துறதுல முந்நூறு டோக்கன் ஐநூறு டோக்கன் தான் தராங்க மாட்டுக்கு அங்கேயுமே போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து போலீஸோ இருபது போலீஸ் தான் இருக்காங்க ஆனால் வருஷப்படி ஒரு ஒன்றா நம்பர்னா ஒன்றா நம்பர் மாடு ஐநூறுவா நம்பர்னா ஐநூறுவா நம்பர் மாடு வருஷப்படி அவுக்குறாங்க ஜல்லிக்கட்டு மூணு மணி நாலு மணிக்கு ஜல்லிக்கட்டு முடிஞ்சிருது கொண்டு வர மாட பூரா அவுத்துடுறாங்க ஆனால் இப்படி பெரிய பெரிய ஊர் நடத்துகிறோம் பேர் வாங்குகிறோம்ன்ற பேர்லாம் ஆயிரம் டோக்கன் ரெண்டாயிரம் டோக்கன் போட்டு எதுவும் முடிஞ்சளவு மாடை ஊற்று மித்த மாடு பூரா சும்மா பேருக்கு பரிசு கொடுத்து விட்டுறாங்க இதனாலே வந்து மாடை ஊக்குறதுக்கு ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் போயிடுது பாதி பேர் வளர்த்தவங்க பூரா மாடை கொடுத்துறாங்க இப்போ நான் இல்லை என்னை மாதிரி வளர்க்குற எல்லா பேரும் கேட்டிங்கன்னா மாடு வளர்க்குறதே இந்த இப்படி உங்களுக்கு இந்த முந்நூறு நாள் வளர்க்குறது ஒரு வருஷம் வளர்க்குறதே இப்படி ஒரு நாள் ஜல்லிட்டு அவுத்துருக்காண்டி தான் ஆனால் அப்படிப்பட்டவங்க இப்போ பாதி பேர் மாடை கொடுத்துட்டு எதுக்கிட்டா ஜல்லிட்டு ஜல்லிட்டு வேணாம் நமக்கு மாடு வேணாம் அப்படின்னு பாரம்பரியமே வளர்த்தாளுக்கு பூரா இப்போ பாதி பேர் ஜல்லிட்டு வந்து ஒதுங்கி போகிறாங்க விலைக்கு போயிடுறாங்க ஜல்லிட்டு விருப்பம் இல்லாமல் போயிடுறாங்க இப்போ எதுக்கு இப்போ இல்லை இப்படி இருந்ததுக்கு ஜல்லிகட்டு தடையாக இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ற அளவுக்கு தோன்ற மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க இந்த தடைக்காக எவ்வளவோ பேர் பாடுபட்டாங்க எவ்வளவோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ பெற்றோர் ஆண்கள் பெண்கள் இருக்கவங்க உலகத்தில் இருக்க அத்தனை தமிழர்களும் பாடுபட்டு தான் அந்த ஜல்லிகட்டு நமக்கு கிடச்சிச்சு அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்படி பாடுபட்டு கிடச்ச ஜல்லிகட்டு ஆனால் இந்த மாதிரி ஜல்லிகட்டு ஆர்வர்களுக்குள்ளே ஜல்லிகட்டு இந்த ஜல்லிகட்டு பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்குள்ளேயே இவ்வளோ பிரச்சனை சிக்கல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை நடக்கிறது இந்த பூரா தடுக்